poftească să vină și lor stomatologia. Cartați-i bună ziua! O secundă, vă rog mult. Blocul Q9, în partea cealaltă de ABC. Merge 8-3 de la Podo, dobesc cu 24. 8-3 aveți într-un minut. Începuturile au fost așa, chiar pur întâmplătoare. Pe lângă facultate căutam un job flexibil care să-mi dea posibilitatea unui loc de muncă, să-mi și placă, să câștig și niște bani. Și până la urmă s-a dovedit o dragoste pentru viață, pentru întreaga viață. Odată ce intri în cercul ăsta magic, zic eu, al taximetriștilor sau al dispecerelor, e ceva care nu mai părăsești. Mulți au încercat să iasă din el, dar s-au reîntors. Este ca un virus, pur și simplu. E o dragoste care rămâne și persistă. Și o faci cu drag meseria. Asta este adevărul. Deci, cu toate că la început începe așa, ca o întâmplare, rămâne ceva pentru totdeauna în suflet. E frumos și îmi place să vezi. O secundă, vă rog. Piața creangă oftalmă la sen. Mă arăt în față la oftalmă la sen, te rog. 5 doi aveți în două minute. La revedere, zi frumoasă. Este un joc în care nu te plictisești niciodată. În care simți pulsul orașului. Și eu zic, din punctul meu de vedere, că frumusețez ziua multora. Prin faptul că ești la capătul firului, prin faptul că te caută în fiecare zi cam aceiași clienți, pe care îi se duci cu drag, și care, la un moment dat, sunt așa ca o familie extinsă. În afară de familia taximetriștilor, familia propriu, mai este familia extinsă în orașului, care ne cunoaște deja și ne sună cu drag. Ce Asta mi se pare cel mai frumos. În afară de faptul că nu ai sărbători, nu ai sâmbătă, nu ai duminică, alte dezavantaje nu pot să spun. Relația cu publicul, ceea ce este nemaipomenită, pentru că altfel n-am fi fost aici la atâția ani, cu drag, inclusiv băieții la fel. Când este un eveniment, știm primii ce se întâmplă, unde, câtă lume participă. Deci parcă suntem în inima orașului, cumva. Oamenii simt asta, exact. Asta se întâmplă, da. Și probabil din cauza asta ne și sună mulți de mulți, mulți, mulți ani. Sper că ați venit în povestea unui coleg, întâmplarea unui coleg, care a luat de la Crișu. Ar fi trebuit să ia o clientă foarte grăbită, care se grăbea la gară. A venit, a întrebat, este liber? Sigur că da. Și a zvărit bagajele în spate, pe banchetă. A înconjurat mașina, dorind să urce pe partea opusă, șoferul fiind agitat de clientă că trebuie să ajungă la gară, fie pe trenul, a pornit în viteză către gară, cu bagajele clientei în spate. Clienta rămăsese pe jos. Între timp, fiind de servici, sună telefonul. Clienta sunase deja la 112 că i s-au furat bagajele. Sunase domnul polițist, Bună ziua, un șofer de-al dumneavoastră a furat cliente, clientei bagajele. Nu vă supărați la noi, șoferii nu fură bagaje. Sigur, e o înțelegere. Pe telefonul celălalt suna clienta disperată că i s-au furat bagajele. Făceam apel pe stație colegului să se oprească cine a făcut o comandă, o cursă, către gară și a furat uh, bagajele. Bineînțeles, colegul când s-a întors să întrebe uh, clienta unde să oprească, și-a dat seama că, de fapt, numai bagajele le plimba clienta nicăieri. <laughs> s-a întors! Iar acțiunea s-a terminat așa. Clienta a luat un alt taxiu de-al firmei noastre, repede, repede, către dispecerat, l-am adus și pe colegul său care luase din greșeală, bineînțeles, bagajele, s-au întâlnit, doamna, și-a luat bagajele agitate și le-a trântit în taxiul celălalt și-a dispărut către gară fericită. <laughs> Problema rezolvată. Deci mai primăm și bagaje, nu numai clienți. Se mai întâmplă în grabă și în agitație mare. Cartier Europa. Hericon de patru. Complețele, la revedere. Sper că-i zi bine ziua.